वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बेबी फूड एंड बेबी के सिक्स मंथ के बाद के फूड रिक्वायरमेंट्स प्लस उनकी बॉडी के हिसाब से उनको कौन सी फूड देनी चाहिए और क्या उनके लिए जरूरी है आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये सब शेयर करूंगी अगर वीडियो पसंद आएगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना कमेंट कर देना प्लस सब्सक्राइब भी जरूर कर देना सो कई न्यू मदर्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि उनको सिक्स मंथ के बाद बेबीज को क्या फूड देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए क्योंकि सिक्स मंथ के बाद जो होता है हमारे बेबी की भूख भी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है तो उनको जो मिल्क होता है मदर मिल्क हो गया काउ मिल्क हो गया या कोई भी आप जो भी लैक्टोजिन वगैरह है वो देते हैं तो उनका उनसे पेट नहीं भरता है सो या तो हमें अपने बेबी को थोड़ा बहुत फूड भी देना पड़ता है सिक्स मंथ के बाद तो या चलिए इसके रिगार्डिंग आगे बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगी कि आपके बेबीज को सिक्स मंथ के बाद कौन से न्यूट्रिशन कॉम्पोनेट्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है और कौन से न्यूट्रिशन कॉम्पोनेट्स आपके बेबी के फूड में होना जरूरी है जो फर्स्ट न्यूट्रिशन कॉम्पोनेट आपके बेबी के फूड में होना जरूरी है वो है कैल्शियम कैल्शियम आपके बेबी के बोन को डिवलपमेंट करने में भी हेल्प करता है प्लस आपके बेबी के टीथ डिवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है कैल्शियम तो सो फर्स्ट है वो है कैल्शियम आप इस बात का ध्यान रखना कि आप जो भी फूड अपने बेबी को दो उसमें कैल्शियम होना जरूरी है सो so, जो सेकंड कंपोनेंट है वो है आयरन आयरन तो आप लोगों को पता ही है कि हमें भी अपने फूड में लेना जरूरी होता है तो इस बात का ध्यान रखना कि आपके बेबी फूड में आयरन जरूर हो सो so, जो आयरन होता है वो आपके बेबी के ब्लड कंट्रोल में भी हेल्प करता है प्लस आपके बेबी के बॉडी पार्ट्स को डिवलप करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है सो so, जो सेकेंड है वो ध्यान रखना है कि आपको अपने बेबी फूड में आयरन को भी इंक्लूड करना है आप जो भी बेबी फूड अपने बेबी को दो तो उसमें आयरन होना जरूरी है सो so, जो थर्ड कंपोनेंट है वो है जिंक जिंक आपके बेबी के जो सेल होते हैं उन्हें रिपेयर करता है प्लस उनकी ग्रोथ में भी हेल्प करता है तो या आप जिंक भी आपको अपने बेबी के फूड में इंक्लूड करना जरूरी होता है सो so, जो फोर्थ है वो है फैट फैट uh, हमें ज्यादा भी नहीं देना होता है बेबी को बट या जो सिक्स मंथ के अब के बेबीज होते हैं उनके लिए फैट भी रिक्वायर रहती है तो सो so जो फैट होता है वो आपके बेबी के ब्रेन को डेवलप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है तो या आप अपने बेबी को जो भी फूड दो उसमें आप ध्यान रखना कि थोड़ा फैट uh, वगैरह की जो भी मात्रा है वो मतलब लेवल में हो तो आप ओवर फैट भी उनको मत देना जिससे कि उनकी बॉडी में थोड़ा हार्म हो तो आप इस हिसाब से उनको फैट की मात्रा देना कि उनकी जो बॉडी है वो उसको सह सके प्लस उनकी ब्रेन डेवलपमेंट भी अच्छे से हो सके सो so, यार yeah, जैसे आपके बेबी जितना बड़ा बड़े होते रहते हैं उस उन हिसाब से उनकी एक्टिविटीज भी बढ़ती रहती है तो उन एक्टिविटीज को अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए प्लस आपके बेबी उस एक्टिविटीज में ज्यादा थके ना उस चीज के लिए आपको देना होता है उनको कार्बोहाइड्रेट सो so, या yeah, आप ध्यान रखना की आपके फूड जो भी आप अपने बेबी को दो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी एड हो जो सिक्स है कॉम्पोनेंट वो है प्रोटीन प्रोटीन तो देखो हमें हर चीज में चाहिए होता है बालों में भी स्किन में भी बॉडी में भी हर जगह प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है सो so, जो सिक्स है वो है प्रोटीन प्रोटीन आपके बेबी के जो ब्लॉक सेल्स होते हैं उन्हें भी ग्रोथ करने में हेल्प करता है सो so, या प्रोटीन भी आपके बेबी के फूड में होना जरूरी है तो so, जो सबसे मेन कॉम्पोनेंट है वो है वाइटामिन वाइटामिन आपके बेबी ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करता है वाइटामिन कई चीजों में आपकी बेबी के ग्रोथ में बेबी के जो भी एक्टिविटीज वगैरह होती है उनमें बेबी की बॉडी में उसी उन सब चीजों में हेल्प करता है तो जो वाइटामिन बेबी को जरूरी होते हैं वो है वाइटामिन ए बी सी डी प्लस के उसके बाद वाइटामिन बी वन बी टू बी थ्री बी सिक्स और बी ट्वेल्व सो या आप ध्यान रखना कि आप इन सारे वाइटामिन को भी बेबी को दो सो या अगर आप कोई भी फूड देते हो तो आप उसमें ध्यान रखना की वाइटामिन इंक्लूड हो सो जो लास्ट है वो है मिनरल सो so, जो मिनरल जैसे सोडियम एंड पोटेशियम होते हैं वो डायरेक्ट हेल्प करता है आपकी बेबी की ग्रोथ में सो so, या आप ध्यान रखना कि आपके बेबी फूड में मिनरल भी इंक्लूड हो सो so, या ये थे कुछ न्यूट्रिशन कॉम्पोनेंट्स जो आपके बेबी फूड में होने चाहिए सो so, जो मैं आपको आगे बताऊंगी वो है कि आप बेबी को कौन सा फूड दे सकते हो आप बेबी को क्या दे सकते हो प्लस आप बेबी को क्या नहीं देना और क्या उनकी हेल्थ के लिए ठीक है और क्या नहीं है so, जो एक्सपर्ट होते हैं वो रिकमेंड करते हैं कि जब तक आपका बेबी एक साल का ना हो जाए तब तक आप उनके फूड में शुगर और सॉल्ट को अवॉइड ही करो बिकॉज सो जो शुगर और सॉल्ट होता है आप लोगों को पता है कि अगर हम शुगर और सॉल्ट की मात्रा ज्यादा ले तो हमें खुद अपनी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है सो so, जो बेबीज होती है उनकी जो किडनी होती है वो उतना ज्यादा जो भी आप फूड वगैरह उनको देते हो वो उतना ज्यादा उनको 
पचा नहीं सकते मतलब डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो इसलिए जो शुगर और सॉल्ट है उसकी मात्रा आपके बेबी को कम ही देनी होती है हो सके तो आप अवॉइड ही करो शुगर और सॉल्ट देना बिकॉज ये आपके बेबी के जो किडनी होती है उसमें एक स्ट्रेस पुट करता है जिससे आपके बेबी को किडनी की कई बीमारियां भी हो सकती है तो या आप शुगर और सॉल्ट को फर्स्टली तो अपने बेबी फूड में अवॉइड ही करना सो so, जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि हमें जो बेबी को सबसे पहले जो भी प्राथमिकता होती है वो होती है कि अपने मदर मिल्क की और जो भी फॉर्मूला आप देते हो उनको फॉर्मूला मिल्क जो भी आप देते हो उसकी और अगर आप उसके बाद उनको कुछ देना चाहते हो सॉलिड में तो आप उनको एज अ ब्रेकफास्ट और एज अ लंच उनको दे सकते हो उसके बाद आप जो भी आप रेगुलर बेसिस पे उनको फीडिंग कराते हो आप उसको रेगुलर रखना और ब्रेकफास्ट और लंच में उनको सॉलिड दे सकते हो आप एक दो दिन उनको ये सॉलिड फूड देकर दे सकते हो जैसे फ्रूट हो गया वेजिटेबल हो गया आप उनको ये देकर ट्राई करना अगर उनको कोई भी एलर्जी नहीं होती और उनका जो पेट है उनको डाइजेस्ट कर लेता है प्लस उनके पेट में कोई भी खराबी नहीं होती आपके बेबी के जो फीडिंग है वो भी अगर कंटिन्यू रहती है कोई भी उनको गैस की प्रॉब्लम वगैरह नहीं होती देन आप सॉलिड फूड को कंटिन्यू रखना अगर ये सॉलिड फूड जैसे फ्रूट हो गया और वेजिटेबल हो गया आपके बेबी को सूट करता है और कोई एलर्जी नहीं होती देन आप कई और चीजें भी अपने बेबी फूड में एड कर सकते हो सो so, जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी सो so, जो सिक्स मंथ के बाद बेबी फूड लेते हैं वो ज्यादातर प्यूरी वगैरह ही होती है सो so, जो फर्स्ट फूड है जो आप आपके बेबी को हेल्दी भी रखती है प्लस आपकी बेबी की बॉडी में ग्रोथ के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी होती है वो है वेजिटेबल्स सो so, जो वेजिटेबल है आप वो अपने बेबी को डायरेक्ट तो नहीं दे सकते तो आप उनकी प्यूरी बना के दे सकते हो या फिर उनको मैश करके दे सकते हो सो जो वेजिटेबल्स है उनमें आप स्वीट पटेटो उनको दे सकते हो कैरेट हो गया पटेटोज हो गए प्लस पम्पकिन हो गया और भी कई तरह के फूड्स होते हैं जैसे बीन्स हो गए बीन्स आप बेबी को एज अ फिंगर फूड ले सके प्लस आप जो आपकी वेजिटेबल्स होते हैं जैसे पटेटोज हो गए कैरेट हो गए आप उसको अच्छे से उबाल के अपने बेबी को फीड करा सकते हो सो फर्स्टली तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम अगर अपने बेबी को सॉलिड स्टार्ट कर रहे हैं तो हम ज़्यादा उनको हैवी कुछ ना दें क्योंकि उन्हें ज़्यादातर लिक्विड की ही आदत हो चुकी होती है सो उनका बेट अभी ज़्यादा सॉलिड डाइजेस्ट नहीं कर सकता तो आप अपने बेबी को फ्रूट प्यूरी भी दे सकते हो सेकेंड जो है आप अपने बेबी को फ्रूट प्यूरी दे सकते हो फ्रूट प्यूरी क्या करता है कि आपके बेबी के हेल्थ को भी अच्छा रखता है प्लस फ्रूट प्यूरी आपके बेबी को एलर्जिक भी नहीं होता है सो या आप फ्रूट प्यूरी भी दे सकते हो फ्रूट प्यूरी में आप ऐड कर सकते हो एप्पल चीकू और बनाना भी आप ऐड कर सकते हो बनाना आपको आप अपने बेबी को ज्यादा नहीं देना होता बिकॉज वो थोड़ा ठंडा होता है तो वो बेबी को थोड़ा सा हार्म कर सकता है तो आप बनाना अगर आप ब्रेकफास्ट में उनको देना चाहते हो तो देन आप बनाना दे सकते हो आपको ध्यान रखना है कि ये जो आप भी फ्रूट प्यूरी बना के दो अच्छे से मैच हो अगर आप एप्पल की प्यूरी बनाना चाहते हो देन आप उसको अच्छे से स्टीम कर सकते हो कुकर में अच्छे से सीटी वगैरह करके उसके बाद आप उसकी प्यूरी बेबी को दे सकते हो तो जो थर्ड फूड है वो है दाल दाल आपको बेबी को डायरेक्टली नहीं देना है आपको उसमें उसको पानी में अच्छे से उबाल के हल्का सा पतला करके आप बेबी को दाल भी फीड करा सकते हो दाल का सूप जिसे कहते हैं वो आप अपने बेबी को फीड करा सकते हो ये आपके बेबी के लिए हेल्दी भी है प्लस आपका बेबी इसको अच्छे से डाइजेस्ट भी कर सकता है तो जो फोर्थ है वो है राइस वाटर राइस वाटर आप लोगों को पता ही होगा जैसे हम राइस उबालते हैं तो उसमें जो पानी होता है मतलब चित्रपासा जो पानी होता है उस वो भी आप अपने बेबी को दे सकते हो तो जो राइस होता है वो एक अच्छा सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट और वाइटमिन का सो या आप अपने बेबी को राइस वाटर भी दे सकते हो तो आप अपने बेबी को सीरियल भी दे सकते हो मतलब पाउडर फॉर्म में जैसे आप रागी हो गया व्हीट हो गया और जैसे ओट्स होते हैं ओट्स को भी आप पाउडर फॉर्म में बना के उनको प्यूरी बना के दे सकते हो प्लस आप उनको दलिया भी दे सकते हो बिल्कुल ही पाउडर फॉर्म में करके उन्हें आप दलिया भी खिला सकते हो तो जो नेक्स्ट है वो है वेजिटेबल सूप वेजिटेबल सूप आपको बाहर का नहीं लेना आपको जो सूप है वो आपको घर में ही बनाना है जो कि बेबी डाइजेस्ट कर सके उस उन सब्जियों से आप सूप बना सकते हो जैसे आप पानी में उन सब्जियों को बॉईल करके और जो पानी बचा होता है उन्हें आप एज अ सूप अपने बेबी को दे सकते हो सो so, जो नेक्स्ट है वो है दही आपको पता होगा कि काओ मिल्क ज्यादातर डॉक्टर मना ही करते हैं बट या आप दही उनको दे सकते हो दही सादी होनी चाहिए ना मीठी होनी चाहिए ना ही सॉल्टी होनी चाहिए सादी दही आप उनको दे सकते हो सो so, कई बार ऐसा होता है कि आप इन फूड को बेबीज को दे देते हो बट उनको ये फूड 
मतलब डाइजेस्ट नहीं होता प्लस इन फूड से आपके बेबी को एलर्जी भी हो जाती है अगर ये सब आपके बेबी के साथ हो जाए एलर्जी वगैरह हो फूड बेबी को डाइजेस्ट ना हो तो आप उस समय में क्या कर सकते हो वो भी आपको आगे को देखने को मिलेगा तो आप मेरी वीडियो प्लीज एंड तक देखना पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना तो जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं वो आपको कई मतलब कि कई फॉर्म में देखने को मिलते हैं जैसे आपके बेबी को डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है उनको वॉमिटिंग होती है प्लस आपके बेबी के जो मेन पार्ट्स होते हैं उनमें रैशेज वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं होने और प्लस उनको कंस्टिपेशन होता है और उनके स्टमक पेन भी होता है गैस वगैरह भी उनको होता है अगर ये सब प्रॉब्लम आपके बेबी के साथ हो रहे हैं जब आप उनको सॉलिड फूड दे रहे हो तो आप वो फूड उनको देना बंद कर दो और आप सीधा अपने डॉक्टर से सलाह लो कि उन अभी बेबी को फूड देना चाहिए नहीं देना चाहिए आप उसी अकॉर्डिंग बेबी को फूड दो और तो अगर आपका डॉक्टर आपके बेबी के लिए उस फूड को मना करता है तो आप वो देना बंद कर दो अगर वो थोड़े मंथ बाद कहते हैं कि आप अपने बेबी को फूड दो देन आप थोड़े मंथ बाद ही बेबी को सॉलिड फूड देना स्टार्ट करना आप इस चीज का ध्यान रखना की जरूरी नहीं है कि आप सिक्स मंथ बाद बेबी को सॉलिड फूड स्टार्ट करो क्योंकि सिक्स मंथ बाद भी होती है फूड फीडिंग भी हो जाती है तो हम क्या सोचते हैं कि अपने बेबी को जो सॉलिड फूड है वो देना स्टार्ट करें बट या कई बार क्या होता है कि आपका बेबी उन चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पाता सो या बेबी की हेल्थ को हार्म करने से अच्छा है कि आप उनको वो फूड ना ही दो सो या आप इन चीजों का जरूर ध्यान रखना अपने बेबीज को फूड देते टाइम सिक्स मंथ बाद जब भी आप अपने बेबी को ये सॉलिड फूड वगैरह देना स्टार्ट करने की सोचो तो आप ध्यान रखना कि आप एक डाइट प्लान या डाइट चार्ट बना लो ताकि आप अपने बेबी को उस हिसाब से फीडिंग करा सको सो या मैं आपके साथ ये डाइट प्लान और डाइट चार्ट भी आज शेयर करने वाली हूँ सो या जो डाइट प्लान और डाइट चार्ट है वो आप अपने प्रेफरेंस में और बेबी के प्रेफरेंस में भी आप उसको बना सकते हो कि आपके बेबी को क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए आप क्या आप उनको दे सकते हो क्या नहीं दे सकते तो उस हिसाब से आप डाइट चार्ट या उनका मील प्लान कर सकते हो सो या जो मैं आपके साथ डाइट चार्ट आज शेयर करूंगी आप उस हिसाब से भी अपने बेबीज को फूड दे सकते हो सो so, गाइस जो आज का मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी डाइट प्लान वो है सिक्स मंथ और कुछ वीक्स की बेबी के लिए अगर आप और भी डाइट प्लान या डाइट चार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाइट चार्ट और डाइट प्लान सिक्स मंथ से अब अब की बेबीज का भी शेयर करूंगी सो so, जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है सिक्स मंथ और वन वीक की बेबी के लिए सो so, या yeah, जो सिक्स मंथ वन वीक के बेबी होते हैं उनको आप सॉलिड अभी अभी स्टार्ट कर रहे होते हो तो उनको ज्यादा सॉलिड नहीं देना होता सो so, सबसे पहले मॉर्निंग में आप क्या करना जब भी वो उठे बेबी आपका कई बेबीज होते हैं छह बजे उठ जाते हैं सात बजे उठ जाते हैं आठ बजे भी उठते ही है तो अगर वो छह सात बजे उठ रहे हैं आपके बेबी तो सबसे पहले उठते ही आपने उनको देना है मदर मिल्क या फिर जो भी आप फॉर्मूला मिल्क देते हो तो सबसे पहले फीडिंग करानी है आपको अपने बेबी को मॉर्निंग में उसके बाद एक डेढ़ घंटे बाद जब आप ब्रेकफास्ट दोगे तो ब्रेकफास्ट में आपको देना है उनको एप्पल एप्पल आपको डायरेक्टली उनको नहीं देना एप्पल को आपने स्टीम कर लेना है या फिर उसकी प्यूरी बनानी है सो so, जो इसमें जो सिक्स मंथ और वन वीक के बेबी होते हैं उनकी अभी अभी स्टार्टिंग होती है तो आप ज्यादा हैवी फूड उनको नहीं दे सकते और ज्यादा भी आप उनको नहीं दे सकते तो हम स्टार्ट करेंगे एप्पल से एप्पल प्यूरी आप उनको देना स्टार्ट करो अगर आपका बेबी उस चीज को डाइजेस्ट कर लेता है तो आप तभी उनको आगे और फूड देना सो so, या yeah, हम अभी जो सिक्स और सिक्स मंथ और एक वीक के बेबी हैं उनको एप्पल ही देंगे उसके बाद आप दिन में उनको कुछ भी नहीं दोगे मतलब कोई भी सॉलिड फूड नहीं दोगे सो so, ब्रेकफास्ट में आप दोगे उनको एप्पल उसके थोड़ी देर बाद आप मिड मॉर्निंग जिसको कहते हैं मतलब वही 10 से 11 12 बजे के बीच में आप उनको फिर से वही फॉर्मूला फूड हो गया और जो भी आप फॉर्मूला मिल्क देते हो फॉर मदर मिल्क देते हो फीड कराते हो वही आपको देना है उसके बाद लंच में भी आपको उनको दूध ही पिलाना है अपना और प्लस जो भी फॉर्मूला मिल्क आप देते हो वही पिलाना है और उसके बाद आपको जो इवनिंग होता है आपको उस टाइम भी अपने बेबी को मिल्क ही पिलाना है अपना कोई भी सॉलिड फूड नहीं देना है क्योंकि अभी आपका बेबी ज्यादा डाइजेस्ट नहीं कर सकता अगर आपका बेबी एप्पल डाइजेस्ट कर, कर रहा है देन आप उसको आगे दे सकते हो देन डिनर में भी आपको अपना ही मिल्क फीड कराना है प्लस फॉर्मूला मिल्क अगर आप देते हो तो फॉर्मूला मिल्क ही फीड कराना है सो so, या yeah, ये था सिक्स मंथ प्लस वन वीक के बेबी के लिए डाइट प्लान और डाइट चार्ट 
सो या अगर आपको आगे भी देखना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना सो ये वीडियो जो है न्यू मूवीज के लिए भी हेल्पफुल रहेगी जो अभी अभी मदर बने हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी प्लस आपके बेबीज के हेल्थ के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी सो या ये वीडियो आप जरूर शेयर करना अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो अभी अभी न्यू मूवीज बने हैं उनके साथ इसको शेयर करना सो so, आप ध्यान रखना कि आप अपने बेबी को फर्स्ट में यही डाइट चार्ट के हिसाब से फूट दो क्योंकि हम क्या करते हैं कि अपने बेबी को लगातार मिल्क पिलाते हैं से क्या होता है कि अब हमारे बेबी को गैस की प्रॉब्लम्स हो जाती है डॉक्टर क्या कहते हैं कि अगर बेबी आपका बार बार दूध मांग रहा है आपने उसको उस हिसाब से नहीं देना आपको एक डाइट चार्ट डाइट प्लान करना पड़ेगा ताकि आपका बेबी हेल्दी uh, रहे प्लस आपके बेबी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो बिकॉज बेबीज क्या होता है कि हर टाइम रोते भी रहते हैं कई बार बेबीज uh, किसी कारण भी रोते हैं जैसे उनको किसी चीज़ का दर्द होता है या फिर वो अच्छा फील नहीं कर रहे होते तो उस कारण भी रोते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि यार भूख लग रही होगी तो चलो दूध ही पिला देते हैं वैसा कुछ नहीं है आपको उनको मिल्क वगैरह खाना वगैरह जो भी आप दो उसको एक चार्ट के हिसाब से ही देना होता है उससे क्या होता है कि आपके बेबी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो भी सही रहता है प्लस आपका बेबी अच्छे से ग्रो भी करता है आज आप लोगों को जैसे पता होगा कि मेरी दो बेबीज हैं तो मैं उनके साथ यही डाइट प्लान करके ही चलती हूँ जिससे कि वो हेल्दी भी रहते हैं और एक्टिविटीज भी उनकी सही रहती है प्लस उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी सही से चलता है सो या आप लोग भी ये ट्राई करना अपने बेबीज के साथ तो so, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना और हाँ अगर आपको आगे भी इस तरह की वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना